Hello everyone, how are you all? Welcome back to Sunne IES. I hope you all are doing really great guys and revising the concepts which we have already seen. And now we are moving ahead in our series of world geography. This is a lecture number four guys. Those who have not seen the previous part, in those previous part we have covered South America continent. Not only covered, not only seen but so students who have seen it must be realizing that this South America is now on your tips. You have no idea. Whatever you have you know. This is the approach you need for the whole world geography guys or the whole subjects which you are reading. Because the changing nature of prelims I have talked to you about in lecture number one in PYQ analysis over when we were doing this PYQ analysis. Try to see the previous videos. New students I am saying this that try to see the previous videos. My first video to the last video will be in connection only. Right guys. Now from this video onwards, as I'm telling you that North America would be covered, I have taken a next continent, North America. And from like two, three videos will be on North America and we are going to like take this North America on our tips now. This South America we have done, right? So let us just revise quick review, quick review of uh, what we have seen. So if I tell you about, see this is covered, right? This South America is covered. If I ask you about a rough guess of latitudes. Can you tell me the rough guess of latitude? I am not saying, see what happens. Generally, teachers give you the exact data. And I don't remember the exact data. If I give you the exact data, I gave you the exact data in the first class. Mein, but I don't remember it. But a rough guess should always be there. When you know that a slight portion is within or nearby equator, then you know that it will be around 12 degrees only. In the southern portion, you will say that it is far from equator. It is far from temperature. Uh, Tropic of Capricorn also that is 23 and a half degree that means it was something near 55 degree are you seeing the huge gap right but over here when you will see this longitude this were the latitudes I am talking about these are the longitudes under which this South America is covered if I ask you about this then you, over here you can see the reference point zero degree I am sorry for like a bit but zero degree you try to understand the broader picture zero degree so how much far it can go it's 28 degree over here 20 degree 8 20 degree 28 degree west right because this is west of this is the western hemisphere as per the this longitude zero degree longitude this is the eastern hemisphere and as per the equator this is the southern hemisphere above one is northern all this we have talked about in our previous lectures right guys please see this if you have not seen i am just doing the recall of what we all what we have seen right so over here 20 degree 2 we are going further in west so automatically it will be, it will be higher and it is something around uh, about 90 degree west so this is a 90 degree west no need to understand no need to rectify all this just understand that okay is zone may we are talking about and we have covered this south america now i'll ask you pause the video try to answer the things which i am asking you guys over here i have told you the trio approach that one two three one two three one two three one two three and this abrasi like this you have to know this political countries right you must be knowing it can you write down the capitals if i ask you about georgetown can you remember paramaribo ascension uh, ascension uh, and that particular lima sucre la paz can you all remember this can you remember the galapagos island can you remember this falkland island can you remember this easter island can you remember this particular one more island you take guys of chile diago Ramirez. Now that's why I'm saying that every class is connected. All this we have seen in the previous classes. Those who are new to it, just see to it, guys. Then, then only you will feel confident about this South America, right? Everything is in connection. And those students who are feeling comfortable, who are learning my methods, connecting with me, just comment also, guys, so that I can know, right? So over here, I have told you about one new island that is Diego Ramirez Island of Chile, guys. Right over here, you will find in the ending portion of Chile. So this was that. Now, can you tell me about the, if I ask you, uh, can you tell me about the mountain ranges, the highest mountain range of South America? Mount Akanagoa. If I ask you about the highest, world's highest active volcano, you will write over here, Ojas de del salado if i ask you about the active volcano present in peru you will write about this misty mountain misty right and this peru peru is also in news because of the first time over here a woman president was elected so 
पेरू वॉज इन न्यूज गाइज अब पेरू से क्वेश्चन कैसे आ सकता है दैट पेरू इज कनेक्टेड विद हाउ मेनी कंट्रीज और विच आर द फॉलोइंग आर कनेक्टेड विद पेरू ऐसे क्वेश्चन बनेंगे बिकॉज वी हैव एनालाइज दिस इन द पी वाई क्यूज ऑल्सो गाइज आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस नेक्स्ट इन दिस टू माउंटेन्स कैन यू रिमेंबर द डॉर्मेंट वन एंड द एक्टिव वन डॉर्मेंट वन वॉज चिम्बर आजो एक्टिव वन वॉज कोटो पाक्सी नाउ जब आप ऐसे प्रॉब्लम्स में याद करोगे ना गाइज देन ओनली इट विल हेल्प यू इन द मेन्स टू मेन्स में डायरेक्ट आई हैव टू डू दी ट्वेंटी ट्वेंटी और आपको फिर ये याद आने चाहिए सारे माउंट अभी तो हमने सिर्फ साउथ अमेरिका का देखा है वेन यू विल सी द एंटायर वर्ल्ड ऑल द कॉन्टिनेंट्स यू विल रिमेंबर मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर इंडोनेशिया एंड ऑल टू राइट सो दिस वॉज मेजर थिंग्स विच वी हैव सीन कैन यू नेम दिस माउंटेन रेंजेस नाउ कैन यू नेम द लेक्स आई एम मार्किंग द लेक्स नाउ ब्लू इज फॉर लेक्स जस्ट ट्राई टू रिमेंबर Can you remember the rivers? Can you remember this place? I'm just marking, guys. You have to remember it. If you are not remembering it, go to the previous video and check it out. River Orinoco and river over here, Magdalen. Can you remember the deserts? For deserts, I'm using this pen of this one. Can you remember this particular uh, region of Pantanal? Can you remember Selvas? Can you remember Pampa? Pampas, temperate grassland, Katinga, Cerrados, and one more, Campos, Lanos. Do you remember Lanos? Like this in the previous classes, I am just giving you idea. अगर आपको याद नहीं आ रहा है, go in the previous video. We have given it enough time, guys. इतना आप पहले capture करिए. And those students who are following it wholeheartedly, उनके they must be realizing the change, guys. Because earlier we were studying, we had an idea. अरे तो temperate होना चाहिए, तो tropical होना चाहिए. Idea से कुछ नहीं होगा. If you have seen the preliminary questions pattern, options जो change हो गए हैं, only one correct, only two correct. They want you to know exactly about all the four statements which they are giving. All the statements which they are giving, they want you to know the know exact idea about all the four. ऐसा नहीं है कि आप एक दो भी पता है तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे, right? This we have discussed also. Now let us start our next continent, and we are going to master this continent now, guys. This is particularly North America. So North America location, first of all, you see. There is a connection with the North America. I have told you. South America से ही connect करते हुए I will take you. I have told you that this is your particular landmass which is connecting over here so this landmass is the part of north america and when up like large water bodies is divided by a small land pass we call it isthmus guys and you know when a small water body is separating two major land masses or two land masses we call it strait so strait or isthmus mein difference pata hona chahiye aapko so over here you will see isthmus of Pan panama right so from my south america i have connected my north america now you see in the world map guys over here you will see it this is your world this is your north america continent what all includes in north america i will be telling you just sit back relax you will be understanding it one by one first of all my objective on understanding world map is oh sorry north america is see the exact similar way we will be understanding it like we have understood south america so north america will be understanding first of all the political features political features include the exact location of countries their capital and important cities also in south america we have seen it we have the exact idea of countries now kya peru uh, do the this ecuador and brazil connecting the borders or they are sharing borders no right so likewise you have to know the exact idea so north america mein zyada countries nahi hai but still it will be a task i'll be telling you how political features we will be seeing it then we will move to the physical features and physical features in the form of understanding the mountain ranges highest mountain ranges over here lakes over here rivers over here deserts 
over here are grasslands all this we will be understanding connecting and then making some sense of all this particular thing right guys so right now just try to have a rough idea of this guys see this north america from here you can see okay can i draw one latitude over here if i want to start the north america this is my one latitude and over here you will find the greenland is also the part of this particular part is also the part of north america now is greenland landmass i am talking about greenland as a part as a landmass is the part of north america continent but politically who is ruling over here or whose rule is over here denmark guys and denmark is the country of europe ye confusion rehta hai some people will say denmark is not the part of north america north american part is greenland only guys right oh sorry greenland is the part of north america this is continent we are talking about so over here you will understand that highest point over here no need to remember it i'm just trying to visualize this teachers will say aapko ye bhi yaad karna hai ultimately ye yaad rahega nahi guys but a rough idea ke liye how to guess a rough idea how to have a rough idea i'm just telling for that sake right so the top most latitude which is covering sabse pehle aap ye dekho jahan se panama is connecting isthmus of panama is connecting ko kitna latitude hoga equator se zara sa upar hi hoga so it is about 7 degree 12 minutes ye to abhi aap exact likh lijiye but आपको याद क्या रखना है कि इट इज अराउंड सेवन टू एट डिग्री ऐसे लगभग आइडिया रखो ठीक है एंड हाउ मच इट इज गोइंग अहेड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इट इज ऑलमोस्ट टचिंग नाइनटी डिग्री तो यहां पर आप एट्टी थ्री डिग्री लिखेंगे एट्टी थ्री डिग्री एग्जैक्ट आई एम टेलिंग यू दैट एट्टी थ्री डिग्री थर्टी एट मिनट्स नॉर्थ एंड दिस इज सेवन डिग्री ट्वेल्व मिनट्स नॉर्थ से लेके एट्टी थ्री डिग्री थर्टी एट मिनट्स नॉर्थ नो नीड टू रिमेंबर इट गाइज आई एम टेलिंग यू जस्ट ट्रस्ट मी नो नीड टू रिमेंबर बट यू अंडरस्टैंड दैट ग्रीनलैंड टचिंग तो ये कभी भी पचास डिग्री तक नहीं रहेगा ये कभी भी चालीस डिग्री तक नहीं रहेगा बिकॉज यू नो दैट ग्रीनलैंड इज कमिंग इन टू यूर आर्कटिक रीजन राइट सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक दिस गाइज सो दिस इज योर लैटिट्यूड इफ आई टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूड तब ये ग्रीनलैंड के इस वाले हिस्से से यू विल मूव अहेड एंड दिस इज क्लोजर टू जीरो डिग्री ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट फ्रॉम एट डिग्री समथिंग और ट्वेल्व डिग्री समथिंग गाइज सो एक्जैक्टली आई एम टेलिंग यू एज पर दोर्सेज ट्वेल्व डिग्री जीरो एट मिनट्स बट नो नीड टू रिमेंबर एक्जैक्ट हाफ टेक अ लाइक रफ आइडिया एंड टिल ओवर हेयर यू विल गो सो हाउ मच इट विल कवर वन सेवेंटी टू डिग्री थर्टी मिनट्स वेस्ट साइड वी आर मूविंग वेस्ट साइड एंड दिस इज ऑल्सो वेस्ट so can you say that if i am asking you north america is present in the western hemisphere this north america and south america is present in the western hemisphere and this north america as per the equator is present in the northern hemisphere guys right northern hemisphere mein it is present so can we say that north america is entirely present in the northern hemisphere right to questions aise aane wale hain aapke paas वन स्टेटमेंट सदर्न अमेरिका अगर आया और ये इजी क्वेश्चन में कंसीडर होगा तो सदर्न अमेरिका इज कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिसफेयर और सॉरी साउथ अमेरिका इज कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिसफेयर नॉर्थ अमेरिका इज कम्प्लीटली इन द नर्दर्न हेमिसफेयर लाइक दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड तो आपके अगर वर्ल्ड मैप का जोग्राफिक सेंस बहुत अच्छा होगा देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व इट ये होगा एंड एंड इस सीरीज के एंड में आई एम टेलिंग यू ना एनी क्वेश्चन विच विल कम इन द प्रम्स यू विल बी एबल टू सॉल्व इट at least you will be having a competitive edge guys right so over here <coughs> we have understood the latitude longitude nobody will ask you but you are having a sense of it that okay this is a broad width wise you have seen that it is a huge edge from 12 degree to 172 degree almost they have covered like 180 degree tak ja sakta hai right ye to aapko aise samajhna hai isko so from top what are all the countries which are included in this particular north america guys you are seeing greenland you are seeing canada canada whole this part whole these islands are the part of canada guys right so some islands will be nearby some islands will be like over here you will see some islands uh, which will be disputed because greenland will also be claiming it or greenland is basically ruled by denmark so denmark will also be claiming it right so disputes hamesha rahenge ek to island news mein bhi hai that we will be seeing so this canada you are seeing one country over here because denmark we will understand in europe to hum usko tab cover kar lenge guys right but you understand canada united state then you can you see mexico just see the mexico yes this country now the small small country which you are seeing we can club it as a central america so central america is the part of north america only theek hai over here can you see these country small small islands these are caribbean countries guys or all these countries are also known as west indies <clears throat> so if i ask you how many caribbean countries are there 
like which are recognized at independent countries you will say that okay over here you will see this all which you are seeing now let me show you also these all total we will be seeing it one by one guys but over here you will see almost around 13 countries so these 13 countries group is also known as west indies or caribbean countries small small point i hope you are following this method of first of all you have taken your atlas any atlas and you are taken rough political maps of physical and political maps of world countries right if you have taken this you this is mandatory guys then only move forward i have told you this in the first lecture also and in the last you should have your own atlas likewise we are drawing in the last na just south america ka humne banaya aise hi abhi hum ek ek pura continent ka banayenge so aapke paas apni atlas honi chahiye right i hope you are following me guys if you are following me do comment also so this is your caribbean countries these are over here your central america countries we will be seeing the name of it these are your <coughs> united state mexico canada <coughs> right and these are canadian island what is this over here this is also the part of usa and this is alaska one of the state of united state guys right so like this you have to understand the land mass first of all see over here guys now this is one of the map can you see colombia venezuela ye sab to aap recognize kar loge ab yahan se ye wala hissa aap kya dekh rahe ho caribbean countries ka abhi i am not going to the water bodies and all abhi confuse nahi karna chahta water bodies ko hum separately padhenge ye kaun si water bodies ye kaun si water body ye kaun se islands wagaira sab hum padhenge ek ek karke guys right now just the political features right ye caribbean countries hai which we are going to see these are all central american countries right and this is your mexico united state canada can you see the land masses right now over here then you will see from here onwards russia will start this is your pacific broad category i am telling you this is your atlantic northern atlantic northern Atl atlantic right and all these sea bays we will be understanding it just see this pehle hum countries ko ek bar understand kar lenge then we will move forward guys one more thing that if central america is this caribbean countries are this then what is latin america what do you understand by latin america latin america mein kya kya aata hai i am saying this because it confusing hota hai if i ask you what are all the countries which are including in latin america what all countries are included राइट सम ऑफ यू मस्ट बी नोइंग इट दैट्स रियली गुड जिनको नहीं पता वो भी हम एक लेवल पे आएंगे कि हमको सब कुछ पता हो जो बाकियों को भी पता वो हमें पता होना चाहिए दिस इज वट अबाउट कॉम्पिटिशन इज राइट सो यहां पर आप देखोगे वेन आई टॉकिंग अबाउट लेटिन अमेरिका सो लेटिन अमेरिका इंक्लूड्स दिस मैक्सिको फ्रॉम दिस मैक्सिको टू दिस साउथ अमेरिकन कंट्रीज ऑल्सो कम्स अंडर लेटिन अमेरिका आर यू सींग दिस This Central America is also included. Central American countries are also included in Latin America. This Mexico is also included in Latin America. This countries of South America is also included in Latin America, right? So this is Latin America. कोई आपसे UPSC difference नहीं पूछने वाला बट इस difference between Latin America and Central America ऐसा नहीं आने वाला but just for general knowledge, right? ये जो आप chaos देख रहे हो ना यहाँ पे ये आपको याद होने वाला है. ये तो आपको ये वाला area याद हो चुका है. ये याद होने वाला है ये तो चलो कनाडा यूनाइटेड स्टेट मैक्सिमो मैक्सिको को याद करने की जरूरत नहीं होती बट ये जो एरिया है सेंट्रल अमेरिका का ये याद करने वाला और यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी हमें सोचना है उस हिसाब से हमें सोचना है राइट सो लेट अस सी फर्स्ट दीज टू एरियाज विच आर कनेक्टेड विद साउथ अमेरिका राइट लेट अस सी दिस फर्स्ट गाइस सो आई हैव ज़ूमड दिस आउट दीज आर योर सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज कैन यू सी द कोलंबिया ओवर हियर कैन यू सी दिस कनेक्शन ऑफ स्मॉल लैंड मास व्हिच इज कनेक्टिंग दिस दिस पीस स्मॉल लैंड मास लैंड मास इज कनेक्टिंग विद द other bigger landmass over here guys so that's why we call it isthmus of panama right so let us see about these countries guys okay from here what you have to know from here only the capitals you have to know guys sirf in countries ka capital important hai and fir hum aage badhte hue chalenge how you have to remember don't worry about it aap ye samajh jaoge agle 5 minute mein right so just see over here can you see one landmass over here like this so it is containing two countries one two then you are seeing this third bigger landmass over here you see three countries 1 2 3 then this particular piece over here you know that this is 1 2 so over here you have to understand two countries then 1 2 3 countries then 1 2 countries guys likewise means how many countries are there 1 2 2 plus 3 5 5 plus 2 7 countries let me show you again in a black map how you have to do this if i am making it like this and this is your colombia this is the part of south america now can you tell me how you are doing this this is one two country this is three four and fifth country over here right this is your fifth country then your sixth and seventh country like this can you understand this 
so you have to remember these countries like this for example first of all focus upon two countries guys belize and guatemala again these are new names for those who have कहीं ना कहीं आपने गोटामाला सुना होगा बट कहां पर है गोटामाला यहाँ पे फॉर एग्जांपल यू हैव लेसन अबाउट दिस कोस्टारिका अभी आएंगे हम उस पर भी सो so, आपने कहीं ना कहीं नाम सुने हैं नहीं सुने तो आज इतनी बार रिपीट कीजिए कि ये नाम फेमिलियर लगे और हम इस क्लास के दौरान भी काफी टाइम काफी टाइम वी विल रिपीट इट सो डोंट वरी अबाउट इट बट यू जस्ट सी दिस बिलाइज एंड गोटामाला यू शुड रिमेंबर इट इन वन ग्रुप डू यू रिमेंबर फ्रेंच गोहना सोरीनाम एंड गोहना डू यू रिमेंबर वेनेजोला कोलम्बिया एंड इक्वाडोर डू यू रिमेंबर दिस पेरू Bolivia and Chile. Do you remember this Paraguay, Argentina, and Uruguay? Do you remember this Brazil? Whole South America done, right? Like this, you have to realize that 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 you have to realize Now you understand Belize का सिर्फ गोटामाला से रिलेशन है देर इज नो रिलेशन विद एल सेल्वाडोर और होंडोरस वेयर एज एल सेल्वाडोर इज और दिस एल सेल्वाडोर इज लाइक शेयरिंग बॉर्डर विद गोटामाला एंड होंडोरस ऑल्सो दिस इज हाउ यूपीएससी इज अल्टीमेटली आस्किंग क्वेश्चन की अफगानिस्तान में कितने कितने बॉर्डर लग रहे हैं अफगानिस्तान के साथ किस किस कंट्रीज का <coughs> अगर उनकी नजर सेंट्रल अमेरिका में पड़ गई तो आप ये समझ लो कोई नहीं कर पाएगा क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा एंड ओनली फ्यू विल बी एबल टू डू इट और वो कंपटीशन फिर वो आपका कट ऑफ डिसाइड करेगा कि कितनों ने वो क्वेश्चन कराया राइट सो ओवर हेयर एल सेल्वाडोर अगेन एल सेल्वाडोर होंडोरस एंड निकारागोवा एक साथ कोस्टारिका एंड परामा देन इजी कैन यू सी दिस पर्टिकुलर वन मोर थिंग यू नोटिस ओवर हेयर कैन यू सी दिस पर्टिकुलर थिंग दिस इज द पनामा कैनाल गाइज पनामा कैनाल कैनाल इज सो दैट जो यहाँ से एक्सपोर्ट के लिए कुछ भी जाएगा उनको पूरा साउथ अमेरिका की टिप से नहीं होकर जाना पड़ेगा रेदर दे कैन गो इट फ्रॉम हेयर सो दिस इज द पेनामा क्लाल विच हैज बीन मेड राइट सो पेनामा कोस्टारिका देन एल सेल्वाडोर हॉन्डोरस निकार गोवा निकारा गोवा एंड एल सेल्वाडोर आर नॉट कनेक्टेड इन एनी वे राइट गाइज ओवर हेयर यू विल सी गोटामाला एंड बलीस ट्राई टू ड्रॉ इट ऑन अ ब्लैंक मैप और इफ यू हैव अ पोलिटिकल मैप ऑफ इट ट्राई टू ड्रॉ इट गाइज आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू ड्रॉ इट <laughs> कोई भी रफ टाइप मैप बनाओ आप अब जरूरी नहीं है यू हैव टू बी आर्टिस्टिक इन नेचर किसी के पास इतना टाइम नहीं है गई ओवर हेयर बेलाइज ओवर हेयर बेलाइज एंड यू हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग इफ लाइक सिमिलर लाइक विद वन गो बेलाइज एंड गोटेमाला ओवर हेयर यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस एल सेल्वाडोर हॉन्डोरस एंड निकारा हुआ एंड देन कोस्टरिका एंड पनामा कोस्टरिका एंड पनामा आपको एक साथ याद हो जाएगा एल सेल्वाडोर हॉन्डोरस आपको कंफ्यूजन जो थोड़ा प्रॉब्लम आएगी वो हॉन्डोरस एंड निकारा गोवा में आएगी गाइस एल सेल्वाडोर हॉन्डोरस निकारा गोवा एक साथ ट्राई बेलाइज दिस इज पर्टिकुलर योर गोटेमाला देन ओवर हेयर यू विल फाइंड दिस एल सेल्वाडोर हॉन्डोरस निकारा गोवा विद निकारा गोवा यू आर सींग दिस कोस्टारिका एंड पनामा लाइक दिस यू विल सी ठीक है जब वेन यू हैव सीन दिस अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर कैपिटल गाइज बेलाइज एंड ग्वेटामाला में बेलाइज की थोड़ा डिफिकल्ट है अदरवाइज ग्वेटामाला इज ग्वेटामाला सिटी बेलाइज इज बेल मोपान बेलाइज कैपिटल इज बेल मोपान गाइज देन यू गो टू दिस ट्रायो एल सेल्वाडोर वेरी इजी सैन सेल्वाडोर जैसे ग्वेटामाला ग्वेटामाला सिटी एल सेल्वाडोर सैन सेल्वाडोर Honduras का थोड़ा डिफिकल्ट है दैट इज टैगू सी गल्पा टैगू सी गल्पा इज फॉर हैंडर हॉन्डोरस निकारा गोवा इज फॉर माना गोवा ये भी थोड़ा इजी है सो एल सेल्वेड और हॉन्डोरस निकारा गोवा डन कोस्टारिका सैन जोसे इजी पनामा पनामा सिटी इजी राइट एंड देन ओवर हेयर यू विल सी कोलंबिया विद कनेक्ट एंड ओवर हेयर यू विल सी मैक्सिको विल बी कनेक्ट इफ आई आस्क यू अबाउट Okay, I am writing the countries. Fastly, you have to pause the video and try to write down the country. Any rough work, if you have rough pages, I am just trying to write down. I am just writing out, writing out down the countries, guys. What will happen? वो चार कभी random cities, चार random capitals का नाम देंगे and that will be very difficult for you to answer. अगर उन्होंने countries के नाम दे दिए कि match करो उनमें और options आपको पता है how they are giving only one correct, only one pair correct, only two pair correct. Like this options are coming. तो आपको जितना पढ़ रहे हो उतना fix होना चाहिए. Argentina. तो ब्राजील क्या देखो
आई होप राइट इन समझ में आ रही हो गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड पेरू बोलिविया चिली ओवर हेयर इफ आई गिव यू अबाउट दिस कोलंबिया वेनेजोला दिमाग में मैप बन जाना चाहिए इतनी देर में कि कहां पर ये प्रेजेंट है इक्वाडोर फ्रेंच ग्वाना ग्वाना सुरीना इनकी कैपिटल यू ट्राई टू राइट डाउन गाइस देन इन सेंट्रल अमेरिका वी हैव अंडरस्टूड बेलाइस इफ आई मेक ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग ना आपका टाइम जया होगा बेलाइस सेकेंड इज ग्वेटेमाला सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल्सो सो दीज टू हमने एक साथ पढ़े थे देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एल सेल्वेडोर हॉन्डोरस निकारागुआ एंड वन मोर गाइज टू मोर दैट इज कोस्टारिका एंड पनामा पनामा इज पनामा सिटी निकारागुआ मानागुआ एल सेल्वाडोर सैन सेल्वाडोर गोटामाला गोटामाला सिटी इनका तो आपको याद करने की ही जरूरत नहीं है If I am saying, if I am saying Belmopan over here, if I am saying Tegu Sigalpa, Tegu Sigalpa over here, you will find it of Honduras. Tegu Sigalpa. एक बार मैप पे स्पेलिंग चेक करना गाइस. Costa Rica, San Jose. See this now. San Jose of Costa Rica, Costa Rica. टेगुसी गल्प ऑफ हंडोरस बेलमोपान ऑफ बेलाइस दिस इज ओवर गाइस दिस कनेक्शन इज ओवर नाउ यू कैन कनेक्ट सेंट्रल अमेरिका हैज कनेक्टेड यू राइट ओवर हेयर यू विल सी पैसिफिक क्वेश्चन ओवर हेयर कैरेबिन सी डोंट वरी अबाउट दिस दिस वाटर बॉडीज वी विल स्टडी इट इन डिटेल राइट नाउ जस्ट पॉलिटिकल बाउंड्रीज गाइस सो लेट एस सी दिस पर्टिकुलर थिंग जस्ट वेट गाइस ओवर हेयर वी हैव कवर्ड दिस पार्ट कैन यू सी दिस बेलाइज कैन यू कवर दिस गोटामाला अपने एटलस में भी एक बार कवर करो देन ट्राई टू सी इट ट्राई टू मार्क इट ऑन योर रफ political map of this particular continent and then make your own uh, central america map over here you have seen this particular sorry then try you should remember in the form of el salvador honduras nicaragua then costa rica and panama guys over here this is done now can you see over here that in caribbean see this caribbean countries are present and aapne kahin na kahin inka naam zarur suna for holiday destination and all bahamas cuba jamaica राइट right? एक बार इन पे भी हम वी ट्राई टू नो कि ये कौन कौन सी कंट्रीज कहां कहां पर प्रेजेंट है एटलीस्ट वी शुड नो दिस राइट सो वी विल सी दिस गाइस ट्रेन डार्ट देख रहे हो द क्लोजेस्ट टू द वेनेजुला राइट सो ये भी वी विल सी इट लेट्स सी इस पे फोकस मत करो आपको हंड्रेड डॉलर नहीं मिलेंगे किसी मैप पे इट इज रिटर्न राइट सो कैन यू सी दिस नाउ कैन यू रिमेंबर दिस कोलम्बिया ओवर हेयर मरेकाइबो लेक ओवर हेयर वेनेजुला ओरिनोको रिवर ओरिनोको रिवर में एंजल फॉल डू यू रिमेंबर कैराकास कैपिटल आर यू रिमेंबरिंग पोर्ट सिटी Right over here, Colombia, Bogota. Can you remember it? Over here, one river, Magdalen. Can you remember it? Right. So this is Panama, Panama City, San Jose, Nicaragua, uh, Honduras. Over here, El Salvador. Over here, Guatemala and Belize. Over here. Right. आप देख भी नहीं पा रहे, but you must be understanding it. आपको जितनी बार पॉज करके पढ़ना हो पॉज करके वीडियो पढ़ो सोचो एक गो में देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जितनी जल्दी देख वीडियो को देखो उतनी बार दोबारा आपको वापस आना पड़ेगा वंस फॉर ऑल जस्ट फिनिश इट गाइज राइट फ्यू कंट्रीज यू शुड नो ओवर हेयर फर्स्ट इज क्यूबा कैन यू सी बहमाज द बहमाज कैन यू सी देन दिस जमाका जमाइका कैन यू सी देन ओवर हेयर हाइती इज ओवर हेयर वन मोर कंट्री डोमिनिक डोमिनिकन रिपब्लिक ओवर हेयर गाइस पोर्टो रिको ओवर हेयर नो नीड टू रिमेंबर जस्ट लाइक वी रिमेंबर दिस सेंट्रल अमेरिकन कंट्री ना ऐसे आपको याद नहीं रखना बस आपको इनकी लोकेशन याद होनी चाहिए कहां पर हाईटी कोई हाईटी पैसिफिक क्वेश्चन में नहीं है इट इज नॉट इन पोलिनेशिया माइक्रोनेशिया दिस इज प्रेजेंट इन दिस करेबियन सी नॉर्थ अमेरिका के साइड में दिस इज पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका गाइज ये इस वे में आपको दीज थिंग यू हैव टू रिमेंबर राइट now there are a short short small small uh, islands over here you will see one more island you try to remember trinidad and tobago not the part of venezuela guys over here you try to remember one more saint vincent and the grand grenadines grenadines or grenadines whatever you call pronunciate just i'm sorry for that if i'm pronunciating it wrong but ultimately aapko kuch yaad aa jana chahiye wo hai ki north america ka part hai ye sab and it, these are the caribbean countries right so what countries i'm telling you the bahamas cuba Jamaica, Haiti, over here with Haiti is uh, like with Pocahontas also, or the, this Dominican Republic, 
this is one landmass and these are divided between Haiti and Dominican Republic. Puerto Rico, you try to remember. Over then, St. Vincent and the Grenadines, uh, Grand Inca island hai Trinidad and Tobago is also an island. Just like we are having several islands, like uh, for example, our, we are having Andaman, Lakshadweep, and all, right? But these are independent countries, guys. Independent countries, right? Over here, you must have heard about in economics that Cayman Island is the safe havens, tax safe havens, right? So, these companies who have tax, so this Cayman Island, this Cayman Island is not an independent country. It is basically a self-governing country, which is under UK, British administration, guys. British Overseas Territory, Cayman Island. Now you see, jitna humne countries dekhi at least unka hume capital pata hona chahiye. For example, the Bahamas, Nassau. Bahamas ki capital Nassau hai. Ye aapke honeymoon destination bhi ho sakti hai. Because these are famous for holiday spots also. So Nassau. Cuba, Havana. This must, you must have heard about. This particular Jamaica, Kingston. And Kingstown is of this particular thing guys. St. Vincent and the Grandines ka Kingstown. Town. Shahar. Inka capital ye hai. Right over here, you see about then the next capital of Puerto Rico, San Juan. And San Jose is of over here, you can see Costa Rica to confuse Matkarna. San Juan is different, Jose is different. Baki is my bhot sari jiye itana apko yad rakne ki zarurat nahi hai. What my objective is, my objective is not abhi me mark karwane ko apko yad karwa du ki ye bhi dekho, ye bhi dekho, ye bhi dekho, ye bhi dekho. But I also know that ye hoga nahi. I also know ki mai haase bachra ho, right? Because Generally, we do that, do like this. Teachers do like this because I have also uh, seen what you are seeing, right? I have traveled the path which you are traveling upon. So I don't want you to burden with these and all information. Ki chitra bhi likha ho, sab aap yaad karne ko. Ultimately, wo hota bhi nahi hai, guys, right? So I am being honest over here that at least you should remember about the Bahamas, Cuba. In ki location, yaad na karni ho, mat karna. But Cuba, in ki uh, capital, jaru yaad honi chahiye. Ki Cayman Island ki location kahan par hai? Jamaica kahan pe present hai? At least you can mark it in the world map ki these are present in the Caribbean. These are not present in Pacific Ocean. These are not pre present in Indian Ocean, which island we will see in the past. Seychelles and all. These are not islands, these are not islands, right? Now, you have a lot of narrow objective, objective saath, you don't have to see. You have to see a bigger picture, right? So, Haiti, this particular Dominican Republic, Puerto Rico, St. Vincent and the Grandines, Trinidad and Tobago, Tobago. So, if I go back and let us see what all we have seen over here. Can you tell me all this country? Bahamas, Nassau, Cuba, Havana, Jamaica, Kingston, Haiti. No need to remember the capital. Dominican Republic. Haiti and Dominican Republic are attached to each other, right? Over here, then you have seen one uh, St. Vincent and Grandines. And one over near Venezuela, you have seen Trinidad and Tobago, right? Ye aapko yaad hona chahiye. Ye aapko, I hope, yaad hoga. Venezuela, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Again, I will be asking you, pause the video, try to learn right now. Bina dekhe ek bar banane ki koshish karo. Kuch cheez bhool gayo, then also, jab tak yeh tayyar nahi ho raha ultimately ki aap ek bhi cheez nahi bhool raho bina dekhe, tab tak aapko aage nahi badna. Tab tak you just pause the video, right? Now we will move ahead and we will see the connection of this with Mexico. Now, can you see this Mexico over here? This way, Mexico. This is your Mexico, guys. Now, Mexico is very easy over here. Can you see this? So, this particular part of Mexico is a peninsula because it is surrounded by, this landmass is surrounded by three water bodies, three sides it is surrounded. This particular part also, can you see, it is also a peninsula. So, this peninsula ka naam aapko yaad hona chahiye, guys. This is your Mexico. Mexico capital is Mexico City. Very easy. Right? But over here, right now, for just now, you have to know that, okay, what are these peninsula? This is a Baja Peninsula. Baja Peninsula. And this is your Yucantan Peninsula. Yucantan Peninsula, guys. Look, there are many mountains and rivers bhi hai, rivers bhi hongi. that we will see in the next aspect. Next, when we uh, lecture, mein, I am telling you all about rivers, mountains of North America. Then we will discuss all these right? Now, overall idea, just overall idea. So, this is Yucatan. U, not N, Yucatan. Spelling up, ek bar. Uh, Atlas se bhi check karna. If you are not seeing over there, then directly Google pe type karto, aapko spelling mil jayegi. Baja Peninsula. Over here, can you see Mexico, Mexico City. Then this Mexico is connected with USA, guys, over here. Can you see USA? So this USA, you will see now over here. Just the political feature right now. Ki politically, what is USA? Your 
how it is located over here all forget about the gulf seas and all everything we will be remembering it in the coming lectures can you see this these are the great lakes guys ye bhi humne padhna hai jab when we will be studying about lakes we will study this this is your usa this is your major usa map it is divided between a lot of states just like india we are having states usa is divided into state also and its offshore state is or mainland state not mainland state you can see over here that this is not a mainland state right it is present over here this is alaska some of the cities you must know abhi kuch padha raha hu later on as i am telling you that everything is connected abhi main kuch cities padhaunga you have to remember that in the end also maybe in the last class also i'll be telling you some cities wo bhi aapko dhyan mein rakhna so it is all cumulative aapko aise bifurcation mein kuch nahi padhna because bifurcation mein exam mein question nahi aane wala right this is san francisco very famous famous for silicon valley right over here acha usa's capital is washington dc over here it is present the famous city new york city over here this is present ye aapko main baad mein bhi bataunga abhi bhi samajh lo over here you can see los angeles hollywood ki sari movies yahi banti hai los angeles over here can you see the port san diego is a famous port guys jahan pe sabse zyada jua khela jata hai wo kaun si jagah las vegas very famous over here this is ab ye states bhi alag alag hai there are how many states in usa 50 states guys 49 ये आपको मेनलैंड में मिल रहा है एक स्टेट अलास्का अब कहीं कहीं क्या होता है कुछ कुछ टीचर्स एंड कुछ कुछ स्टूडेंट्स इन स्टेट्स के नेम भी याद करने में लगते हैं राइट आई वुड से जस्ट अवॉइड इट राइट डोंट मेक योर सेल्फ जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ कीप इट वेरी सिंपल राइट अभी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें याद रखने वाले हैं आपको अल्टीमेटली लगेगा दैट यू हैव अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स बट राइट नाउ आप इनके स्टेट्स के नेम देखने वाले हो कि यहाँ पर कौन सा प्रेजेंट है वहां पर कौन सा प्रेजेंट है डू डू इट सियाटल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड सो वी हैव सीन सियाटल वन इंपॉर्टेंट सिटी सैन फ्रांसिस्को लॉस एंजलिस सैन दियागो लास वेगास कैन यू सी लास वेगास ऑल्सो दीज आर द पोर्ट सिटीज सैन दियागो लॉस एंजलिस सैन फ्रांसिस्को सियाटल ओवर हेयर कैन यू सी न्यूयॉर्क सिटी ऑल्सो वॉशिंगटन डी अभी यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट जैसे पेट्सबर्ग हो गया ये वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन नेक्स्ट पार्ट राइट जब इसकी इंपॉर्टेंस आई विल बी टेलिंग यू ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग यू ट्राई टू नो दैट विच लैटिट्यूड इज डिवाइडिंग लैटिट्यूड ही हुआ है ऐसे वाला लैटिट्यूड होते हैं ना दिस विच लैटिट्यूड इज डिवाइडिंग कनाडा एंड यूएसए सो देर इज अ फिक्स लैटिट्यूड विच इज डिवाइडिंग कनाडा एंड यूएसए दैट इज सम ऑफ यू माइड बी नोइंग जिनको नहीं पता हो एज इट इज आज के बाद कभी मत भूलना गाइस आई एम टेलिंग सो दिस लैटिट्यूड इज कैन यू सी दिस फोर्टी फाइव डिग्री नॉर्थ ये नहीं है ओवर हेयर इसके ऊपर आप ये देख रहे हो ये दिस दिस पर्टिकुलर लैटिट्यूड फोर्टी नाइन डिग्री नॉर्थ डिवाइड फोर्टी नाइन पैरल वी से समटाइम इट इज रिटर्न एज फोर्टी नाइन पैरल इन नॉर्थ अमेरिका सॉरी नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई सम पैरल वी विल सी पैरल मीन्स लैटिट्यूड वहां पर हमें वो याद रखना पड़ेगा राइट इन दिस वे यू हैव टू रिमेंबर फोर्टी नाइन नॉर्थ डिग्री नॉर्थ इज डिवाइडिंग दिस कैनेडा एंड दिस यूएसए गाइज ओवर हेयर कैन यू स्पॉट दिस सियाटल कैन यू स्पॉट दिस दिस पर्टिकुलर वट वॉज दैट सिलिकन वैली क्या था हमारा सैन फ्रांसिस्को ओवर हेयर लॉस एंजलिस ओवर हेयर सैन दियागो इन द नवाडा स्टेट यू वर सींग लास वेगास ओवर हेयर न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क वॉशिंगटन डीसी यू हैव सीन ओवर हेयर राइट लाइक दिस यू हैव टू सी सम ऑफ द सिटीज अभी यहां पर आपको लेक्स भी पढ़ना है रिवर्स भी पढ़नी है माउंटेन्स भी पढ़ने डेजर्ट्स भी पढ़ने तो इट इज गोइंग टू बी अ क्योस बट द वे वी आर स्टडिंग जैसे हमने साउथ अमेरिका पूरा कवर किया है ना विदाउट एनी ओवरलैपिंग ऑफ थिंग्स वैसे वी आर कवरिंग वी आर गोइंग टू कवर दिस अभी जस्ट पॉलिटिकल मैप देखो आप ठीक है वेन वी विल बी स्टडिंग लेक्स तब हम लेक्स के नाम भी देखेंगे कौन से लेक्स है आराम से देखेंगे इन लेक्स को और ये जो बाकी भी इंपॉर्टेंट लेक्स है उनको भी देखेंगे ठीक है लेक से याद आया कैन यू टेल मी चलो लेक से कुछ याद आया तो मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ फिर लेक पहले ही पीछे का कुछ नहीं भूलना है होता क्या हम आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं और पीछे का याद नहीं रहता राइट लेक टिटिका का कैन यू टेल मी लेक पुपू लेक uh this particular which is patos right and one more lake maricaibo can you mark it of south america kon kon si jagah pe hai can you see that pupu kahan par padta hai titicaca kahan par hai this maricaibo kahan par hai i hope you are remembering all of this also usa mein aap ek aur cheez yaad rakhiye guys that usa ka ek island hai bahut famous let me show you bhi aapne usa dekha yahan par ek usa ka bahut island hai and that island is hawaii over here can you see this hawaii and hawaii is one island from where tropic of cancer also passes guys 
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम देखेंगे ज्यादा जगह से पास नहीं करता है वो मेक्सिको से पास करेगा एंड कैरेबियन की कुछ कंट्रीज से पास करेगा राइट सो हवाई आई वॉन्ट यू टू शो इट इज द पार्ट इट इज द आईलैंड ऑफ यू एस ए ओवर हेयर लेट मी शो यू दिस हवाई गाइड हवाई के कुछ पार्ट है इतना डेप्स में नहीं पढ़ना इससे बदले अगर आपको ये डेप्स में पढ़ने वाले हो ना इफ यू आर थिंकिंग दैट आई शुड रीड इट इन डेप्थ इससे बड़ी आप अंडमान को डेप्स में पढ़ना दे लक्षदीप को डेप्स में पढ़ना नॉट दिस राइट बस यहाँ पर जो मैं आपको लोकेट करवा रहा हूँ वो होना चाहिए आपको याद ओवर हेयर इफ आई आस्क यू इट इज ऑन इन द न्यूज ऑल्सो दैट वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वर्ल्ड कैनो इन द साउथ अमेरिका हमने पढ़ा था वर्ल्ड हाइएस्ट कंफ्यूज मत करना हाइएस्ट एक्टिव वर्ल्ड कैनो अब इन दोनों के आंसर मुझे दो ये तो आपको पता है दिस इज योर ओजस डेल सेलेडो हाइएस्ट मीन सबसे हाइट में एल्टीट्यूड वाइज लार्जेस्ट मीन इसकी वेट वाइज कौन सा सबसे बड़ा है लार्जेस्ट एक्टिव वर्कनो इज प्रेजेंट इन हवाई हवाई इज द पार्ट ऑफ यूएसए एंड इट दिस नेम ऑफ दिस लार्जेस्ट एक्टिव वर्कनो इज ओवर हेयर कैन यू सी माउंट मोना लोआ मोना लोआ इज द लार्जेस्ट एक्टिव वर्कनो का इज और इसमें एक्टिविटी बहुत ज्यादा है ऑल्सो जब आप वॉल्कनोज को फिजिकल जोग्राफी में पढ़ते हो ना वॉल्कनोज को आप पढ़ते हो कंपोजिट वॉल्कनो एंड शीट वॉल्कनो जब शीट वॉल्कनो आप पढ़ रहे होगे तो वहां पर कुछ एग्जाम्पल भी डालने होते हैं सो देट यू कैन एनरिच योर कंटेंट तो आपको जो एग्जामिनर चेक करेगा मेन्स में उसको पता भी चलना चाहिए तो माना लोआ इज अ एग्जाम्पल ऑफ शीट वॉल्कनो ये आप लिखो ब्रैकेट में जब आप वॉल्कनोज फिजिकल जोग्राफी में पढ़ रहे होंगे देन यू कनेक्ट दिस अगेन राइट सो लाइक दिस यू हैव टू मेक द कनेक्शन गाइज सो माउना मोन मोना लोआ Another volcano which has erupted in this Hawaii region is Kilauea, guys. Kilauea, can you see? Mauna Loa, can you see? Do you remember uh, Cotopaxi, Chimborazo, Misty, Ojas del Salado? Do you remember this Mauna Loa, Kilauea? And this is the part of this Pacific region, Pacific Ring of Fire only. That that's why you are saying this is the most active region. Or भी बहुत सारे region हैं जहाँ पर eruption होती होगी. But ये दो चीजें news में mentioned थी, guys. So this you will pause the video, try to read places in news Mauna Loa and Kilauea. क्या होता है हम प्लेसेस इन न्यूज को पढ़ने की कैसे क्वेश्चन करते कोशिश करते हैं दैट वी टेक सम फ्यू पेजेस तीन चार पेजेस आपको मिल जाते हैं और वो आप डायरेक्टली रटने की कोशिश करते हो ऐसे में यू विल बी फॉरगेटिंग इट आई एम टेलिंग यू ठीक है इसको इन दिन से ध्यान में रखना वॉल्केनोज के ताकि मेन्स में भी अगर क्वेश्चन आए अबाउट एक्टिव वॉल्केनोज तो आप कुछ नॉर्थ अमेरिका के बताओ कुछ साउथ अमेरिका का यू नो एक्टिव वॉल्केनोज इंडोनेशिया एशिया के जब हम पढ़ेंगे यू विल भी नोइंग इट यूरोप में जब आप पढ़ेंगे यू विल भी नोइंग इटली के वहां पर आपको मिलेंगे कुछ राइट वैसू वैसन ऑल so like this we are cumulating it in under world geography theek hai guys i hope you are with me you are understanding me so to nahi gaye because this is one side so aapko apni energy dikhani hai if you are following it comment also so that i can feel that you are connected with me now you see over here guys canada and this is 49th parallel or 49 degree north latitude this is your canada guys एंड जो भी इस बॉर्डर बॉडी का नाम है हम देखेंगे अभी डोंट वरी दीज आर सर्टेन आइलैंड्स ये कुछ आइलैंड्स होंगे हमने इनके नाम भी देखने हैं ठीक है ये और यहाँ पर ये डेनमार्क नो डेनमार्क इज नॉट सॉरी ग्रीनलैंड एंड ग्रीनलैंड इज नॉट द दिस पर्टिकुलर हु इज रूलिंग ओवर हेयर डेनमार्क डेनमार्क की टेरिटरी है ठीक है सो लेट इज सी कैनेडा एंड कैनेडा में आपको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ ये देखो भाई ओवर हेयर दिस इज योर कैनेडा कंप्लीट कैनेडा आई हैव जूम्ड आउट कैनेडा नाउ ये मैंने कैनेडा यहाँ से निकाला और ये रहा कैनेडा ठीक है ये इनकी इंटरनल बाउंड्रीज ये स्टेट्स हैं लाइक वाइज यू हैव सीन स्टेट्स इन यूएसए इंडिया आल्सो यू आर सीन स्टेट इन में भी फर्दर डिवाइडेड है टेरिटरी स्टेट्स में अब क्या होता है आप ये भी रटने की कोशिश करते हो यूकॉन नॉर्थ वेस्टर्न ट्रिप ब्रिटिश कोलंबिया अल्बर्टा मेनिटोबा कुछ करने की जरूरत नहीं है वट वे आई एम टेलिंग यू जस्ट सी थ्रू दैट परस्पेक्टिव गाइज विदाउट एनी डाउट आई एम टेलिंग यू आप डाउट करोगे आप नुकसान करोगे आप नहीं ठीक है क्योंकि आप जो डाउट कर रहे हो मैं बहुत साल पहले कर चुका हूँ और उसमें वर्क कर चुका हूँ ठीक है First of all, you focus upon some islands. Can you see over here? Let me zoom it, guys. Can you see this Victoria Island? Its name is Victoria Island, right? This. Then you see this top one island, guys. Elizabeth Island. ठीक है. उसके बाद Devon Island. उसी के जस्ट नीचे. उसके बाद Baffin Island. इन तीन island के तो आप ध्यान में रखो ना. इन चार जो Victoria Island, Elizabeth Island, Devon Island and Baffin Island. बाकी कुछ याद होना हो. ये तीन तो याद हो जाने चाहिए, guys. Right? Let me show you again. Can you see this particular Elizmer Island? This is your Elizmer Island. Victoria Island, Baffin Island, Devon Island, Devon. This is your Banks Island. One, two, three, four, five. Five island I have told you to remember: Bank, Victoria, Elizmer, Devon, Baffin. Right? Then this is the part of Canada, and Canada is divided between certain states, and there are certain Cities which you have to remember, like okay, the what is the capital of Canada? 
Over here, can you see Ottawa? This is the capital. Toronto is also a very famous place. You have to remember this. One more place, Quebec. You have to remember this also, guys. Baki, dekh see, those who are from Punjab might be knowing a lot of places from here. But kuch chijay aapko dhyan mein honi chijay. Vancouver, this city is also very important. Over here, can you see this island? Newfound island. This you have to know, guys. Halifax, can you see this? This also you have to know. And as we will move ahead, you have to remember places ko yaad karna hoga. Abhi, I am just telling you, kuch reference point ki aapko main turant bolu aur kuch dhyan mein aajaye Canada is related. Right? Over here, can you see this particular area, Ontario? Okay, here you have to keep these things in mind. Also, where is Montreal? When you will study environment, when you study ozone depletion, you will study conferences, then you will study Montreal Protocol. Where is Montreal Protocol? Montreal Protocol, Montreal you will get here. Guys, can you see Montreal? Over here, right? And when we will be seeing these water bodies, then I will be again saying that Montreal is a water body and where is it connected? St. Lawrence River will be seen. Now, you don't need to confuse it. Okay? Just see this. Quebec. Ottawa, Toronto, Halifax, St. John's, Vancouver. अगर मैं आपको islands पूछूँ randomly, Ellesmere Island, Devon Island, Baffin Island, Victoria Island, over here Banks Island. One, two, three, four, five. Ellesmere, Banks, Victoria, Devon, and your this particular Baffin. आप दो चार बार लिखो जब तक आप बिना देखे हर के एक चीज सही नहीं लिखे हो यहाँ पर ओटावा मॉन्ट्रियल क्यूबेक हेलीफेक्स कहाँ पर था न्यू फाउंड न्यू फाउंड लैंड ये आप दोबारा पढ़ेंगे आप ये फेमस है आप जब करंट्स पढ़ोगे तो आप देखोगे ये बहुत ही फेमस है यहाँ पर दोनों करंट मिलते हैं कोल्ड करंट एंड दिस पर्टिकुलर वॉम करंट एंड बिकॉज ऑफ दिस इट बिकम्स अ वेरी गुड ग्राउंड फॉर फिशिंग एंड ऑल राइट यू विल सी दैट ओवर देयर ऑल्सो so this you have seen right now there is one place which is in news over here one island is also present this was mentioned in news and the island name is hans island and this highland hans island is present over there because there is a dispute of canada and obviously this greenland greenland ko kaun rule kar raha denmark so denmark and uh, this canada are claiming over this hans island guys over here can you see hans island i have added this because this is present in news guys over here you will see the information about hans island that Denmark and Canada have struck a deal to settle an almost 50 year old row over Hans Island. Just word association. Aapke paas aise nahi aane wala Hans Island ke andar pulkuli unki political life kya chal rahi hai. No. Question will be like this. Hans Island. Baffin Island. Or not Baffin but you can say that that particular what we have studied. Galapagos. And kuch aapko Indonesia ke islands de diya jayenge kaha par present hai. Aise karke aapke paas question aane wala hai. Try to. Think in the lines of UPSC. Otherwise, पढ़ने को बहुत कुछ है, समझने को बहुत कुछ है। इतने details में आप नहीं जा सकते हो, right? Diego Ramirez, I have told you, this is was also present in news. It is present in Chile, guys, and I have told you the location also. So we have seen the political boundaries, rough political boundaries. Can I say of uh, your roughly you have to draw. अभी आप और भी अच्छे तरीके से बना लोगे. But roughly you have to draw. ठीक है ये island island आ जाएंगे यहाँ पर आपको. If I say these were the countries over here, Hawaii, the Bahamas, Cuba, then there was Dominican Republic and Haiti. Over here I have told you to remember two only: Trinidad and Tobago and Saint Vincent and Grenadines. Over here you were seeing Panama. Above Panama two countries: Puerto Rico. Then three countries. Do you remember? El Salvador, Honduras, Nicaragua, then two countries only, Belize, and one more over here, uh, that is Guatemala. Can you remember the cities, guys? This is your part of Mexico. Over here, you will find Mexico. Ye Mexico ka apne peninsula kyu bhul gaye? To ye aap aise karke jab yaad rakhoge, abhi you will make it roughly. Last mein jab hum, uh, we will be like two, three classes, we will be devoting to this North America. You will be able to draw it more beautifully or more fastly, right? This is Yucantan Peninsula, Baja Peninsula. Abhi isme hum mountains, rivers, deserts, wagara sab dalenge. Not right now. Over here, San Francisco, Seattle. This is 49th parallel. Can you draw? Tari yahan par lakes kuch a jayega. Then this is 49th parallel. To yahan par Seattle, San Francisco. Uh, can you tell me this particular place, San Diego? Can you tell me Las Vegas? Can you tell me this New York, Washington, Pittsburgh and all? 
ऑल बी इन्फॉर्मेशन यू विल एट ओवर हेयर दिस इज योर अलास्का पार्ट ऑफ दिस ओनली हवाई यू हैव नोटिस ओवर हेयर येस हवाई ओवर हेयर हवाई में टू माउंटेन टू वॉल्केनिक रेंजेस लार्जेस्ट वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड ऑफ दिस प्लेनेट इज माउंट मोना सॉरी मोना लुई समथिंग करके वी विल बी सींग इट गाइज एक बार जो मैंने लिखा था एक बार देखना मोना समथिंग राइट एंड वन वे इज किला प्रोनाउंसिएशन प्लीज सी इट द राइट प्रोनाउंसिएशन इफ यू वांट टू सी इट बट अल्टीमेटली प्रोनाउंसिएशन का टेस्ट नहीं है इट इज द टेस्ट ऑफ हाउ मच इंफॉर्मेशन यू नो एंड हाउ मच इंफॉर्मेशन यू कैन अब्सॉर्ब राइट ओवर हियर देन कनाडा कनाडा यू नो अबाउट दिस आइलैंड्स यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस एलिसमेर आइलैंड डेवोन आइलैंड बफिन आइलैंड देन विक्टोरिया आइलैंड ओवर हियर देन बैंक्स आइलैंड ओवर हियर राइट ओवर हियर यू विल फाइंड ग्रीनलैंड न्यू फाउंडलैंड ओवर हियर हेलीफैक्स ओवर हियर मॉन्ट्रियल ओवर हियर क्यूबेक ओटावा like this you are finding some places over here vancouver so this is a rough political map which you have seen of the places right caribbean and now in the next class we will be adding what the seas surrounding these particular north america all the seas right we will be seeing the rivers major rivers of north america we will be seeing the major mountains north america deserts of north america like this we will be covering it in next two classes mostly on uh, uh this north america will devote and we will final this north america guys right guys so if you like these cl uh, classes if you want it to continue just comment share subscribe and uh, share your love guys and i'll be meeting you in the next class keep revising thank you so much